swali hili nimelipa kisha cha habari kinachosema mwanaume asiyependa kuombwa matumizi achana naye <laughs> mwanaume asiyependa kuombwa matumizi achana naye <laughs> sikiliza dokta mwaipopo asante sana kwa mafundisho yako hapo Radio Afrika ni matamu naitwa Hadija dada wa miaka 35 nipo Kigoma sijaolewa ila nina mpenzi ninayempenda sana lakini hapendi ni muombe matumizi je ni mfanyeje ili abadilike sikiliza sikilizaji sawa Napenda mwambie hivi wanaume wenzangu mnaonisikiliza sawa? Mwanamke anapenda sana ajisikie kwamba una mthamini, una mjali, ndivyo walivyoumbwa. Ndivyo akili yao ilivyoumbwa. Anajisikia kweli anapendwa, anathaminiwa pale ambapo anahudumiwa. Sasa asilimia kubwa ya wanaume wanasubiri kuombwa ni kosa kubwa sana. Fanye hia haya mambo kwa mwanamke bila yeye kukuomba. Kwa naongea na kaka mmoja wiki iliyopita. Kaka anasema mpenzi wangu kabadilika, mpenzi wangu kabadilika, nikamuuliza hivi. Mara ya mwisho umempa zawadi ni lini? Akasema siji e, nguo yake ilikuwa imeharibika, nikampa hela kwenda kunishona. Nikamwambia hujawahi kumpa zawadi? Yote ile. Akasema sijawahi. Nikamwambia ni sawa. Huyo mwanamke amekubadilika, hauni kama unampenda. Ili aone kwamba unampenda kwa moyo wako wote, lazima utoe vitu kutoka moyoni mwako bila yeye kukuambia sasa huyu dada Hadija kutoka Kigoma anasema kwamba yani bila yani anasema kwamba hapendi kuombwa matumizi kumwomba matumizi anaonyesha amekasirika sasa ni mwanaume asiyejua wajibu wake mwanaume asiyejua wajibu wake kwa mwanamke wa nini yeye tu anakutumia tu mwili wako lakini katika mahitaji mengine hajali huyo hafai na kwa uhusiano wa muda mrefu utalia sana hiyo ni ishara ya mwanaume aliye katili. <laughs> ni dalili nzuri ya kupima mwanaume aliye katili. Mwanaume ambaye anatoa kwa moyo wake wote, tayari sio mkatili. Anaisha jinsi kuna anajali hisia zako na mahitaji yako. Kwa hiyo unapoona mwanaume anakuwa mgumu kutupatia matumizi, waka pembeni. Hata angekuwa anajua tendo lalikuwa kiutamu kiasi gani. Hafai. Sawa, so, sawa <laughs> gani? Atakapopata matatizo ya nguvu za kiume huko mbele kama anajua tendo la ndoa anakufikisha kileni mara kwa mara. Akipata matatizo mbele ya mbele ya safari, matatizo ya nguvu za kiume na atampata tu. Sawa, so, kuna wanaume ameshakuja usini kwangu kusema zamani kwa mimi naunganisha magoli. Kwa kwanza naunganisha raundi ya kwanza, ya pili, ya tatu. Lakini sasa hivi doktari anashia raundi moja. Akishangaa, hizo kesi kuna tatizo nyingi sana. Kwa hiyo anaweza kazi 2026. Sawa, so, unaweza kuwa unampenda kusema anakufikisha kileni, lakini rafiki hali itabadilika. <laughs> Utasema wakati umesha amebadilika tayari umesha acha nafasi za wanaume 6 au 7 ambao walikuwa ni wazuri katika maeneo mengine. Kwa hiyo kuwa makini sana. 